നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിപ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഇടുക്കിയിൽ കാപ്പി പൂത്തു മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം ദേവാലയമുറ്റത്ത് നൂറുമേനി വിളഞ്ഞു മുക്കം തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുത്തു പുരോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി ചെറുവത്തൂർ ആവേശമായി ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങ് തൊടുപുഴ ചിലവിലെ ദാഹമകറ്റാൻ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ കിണർ കിണറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മോട്ടറുകൾ ഹസൻ മൗലവിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾ നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിശദമായി വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാവുകളും പൂരോത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി പൂരോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേവിയുടെ ചങ്ങാതി മരെ തേടിപ്പോകുന്ന അപൂർവമായ ചടങ്ങാണ് ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ പാരമ്പര്യ തനിമയിൽ ക്ഷേത്രം വാല്യക്കാരാണ് ചങ്ങാത്തം ചോദിച്ച് വീടുകളിൽ എത്തുന്നത് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ചെങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ തുരുത്തി നിലമംഗലത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് ചെങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുക പൂരോത്സവം നാട്ടിൽ ഉണർത്തുന്നതാണ് സവിശേഷമായ ചടങ്ങ് പൂരപ്പന്തലിൽ നിന്നും ആർഭവിളികളോടെയാണ് സംഘം പുറപ്പെടുക പൂരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂരക്കളിയും മറത്തുകളിയും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുമെങ്കിലും ചെങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങ് അപൂർവമിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ചെറു സംഘങ്ങളായി വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങുന്ന ബാലിക്കാരെ ദീപം തെളിയിച്ച് സ്വീകരിക്കും പൂരത്തിന്റെ ആരവം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന ചടങ്ങിന് ആതിഥേയരായി ഓരോ വീടും ഭക്ഷണമൊരുക്കി കാത്തുനിൽക്കും ദേവിയുടെ ചങ്ങാതികളെ തേടി പോകുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ചെന്ന് അരിപ്പത്തിട്ടുണ്ടോ ആർപ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് ദേവിയുടെ പൂവിടല് പൂരം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ചെറുവത്തൂർ പടന്ന വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിലും നീലേശ്വരം കാഞ്ഞാങ്ങാട് നഗരസഭാ പരിധിയിലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ ബാലിക്കാർ ചെങ്ങാത്തം ചോദിച്ചെത്തും പലവഴി പിരിഞ്ഞ് വൈകിട്ടോടെ അഴിമുഖത്തിന് കിഴക്കായുള്ള പുഴ നീന്തി ഓടിത്തിരികെ എത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നാടാകെ ഒത്തുചേരും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പൂരോത്സവം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷ ആചാരമാണ് പത്മശാലീയ പൊറാട്ട് കാസർഗോഡ് പിലിക്കോട് രേരമംഗലം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കാർത്തിക വിളക്ക് മഹോത്സവ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആചാര പെരുമയിൽ ആക്ഷേപഹാസ്യവുമായി പൊറാട്ട് നടത്തുന്നത് ോട് തെരുവിലെ വിവിധ വീടുകളിൽ നിന്ന് പൊറോട്ട് വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങും തുടർന്ന് ചെണ്ടയിലടിച്ച് കൈവിളക്കം പിടിച്ച് ബാല്യക്കാർ അരയാൽ തറയിൽ കൊട്ടിയറിയിപ്പ് നടത്തിയതോടെയാണ് തെരുവിൽ പൊറാട്ട് വേഷങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അട്ടക്കണം പോതി ചേകോന്മാർ വാഴപ്പോതികൾ കേളിപ്പാത്രം തുടങ്ങിയവ ആചാര പൊറാട്ട് വേഷങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറകെയായി ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളുമായി പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ടവരും വേഷങ്ങളുമായി എത്തും ശ്ലീല അശ്ലീല പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കാഴ്ചക്കാരോട് മുഖത്തോടെ മുഖം നോക്കിയാണ് പൊറാട്ട വേഷങ്ങളുടെ സംസാരം പൂരക്കാലത്തെ സവിശേഷമായ ഈ ആചാരം കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് പീലിക്കോട് ഒഴുകിയെത്തിയത് മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ ടെർമിനൽ നിർണ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാരിടൈം ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ എസ് പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പദ്ധതി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് സംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയത് പഴയ ജങ്കാർ ചെട്ടിക്ക് സമീപം മൾട്ടിപർപ്പസ് പോർട്ട് നിർമ്മിക്കാനാണ് തീരുമാനം കപ്പലിനടുക്കാൻ പാകത്തിൽ നൂറ് മീറ്ററിൽ പുതിയ വാർഫ് നിർമ്മിക്കും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് പശ്ചാത്തല വികസനവും നടത്തും ചരക്കു കപ്പലുകളും യാത്രാ കപ്പലുകളും എളുപ്പത്തിൽ അടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നാലു മീറ്റർ വരെ ആഴം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും 
നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഹാർബർ പ്രദേശത്ത് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ആഴമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ അൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതി ഒരുക്കുക പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ മൂന്നാഴ്ചക്കകം സമർപ്പിക്കും അത്യാവശ്യം ചെറുകിട രൂപത്തിൽ യാത്രയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചില പിന്നെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഷിപ്പുകൾക്ക് വന്ന് പോകത്തക്ക രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു പോർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മാരിട്ടേം പോയി വിവാഹം ചെയ്ത് ഇവിടെ അത്ര പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിന് പറ്റുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ന് ബേപ്പൂർ പോർട്ടോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിന് സമാനമായ തോതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സാധ്യതയുമുള്ള ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് പോർട്ട് ഇവിടെ വളരെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ബാലറ്റം ബോർഡ് ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള സി ഇ ഒ അടക്കമുള്ള പോർട്ട് ഓഫീസർമാർ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചരക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി മൾട്ടി പർപ്പസ് സംവിധാനത്തോടെയാണ് പദ്ധതി ഒരുക്കുക കപ്പൽ ടെർമിനൽ ടൂറിസം രംഗത്ത് വൻ സാധ്യതകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം നന്ദകുമാർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊന്നാനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദാഹജലം നൽകുന്ന ഒരു കിണറ് തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് ചിലവിലുള്ള ഈ ഒരു കിണറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മോട്ടറുകളാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ കിണറിലെ വെള്ളമാണ് ഇവിടത്തുകാർക്ക് ഏക ആശ്രയവും കിണർ നിർമ്മിച്ച ഹസൻ മൗലവി തൻ്റെ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലവും വിറ്റുവെങ്കിലും കിണർ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒന്നര സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രം നാട്ടുകാരുടെ കുടിവെള്ളത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചാലും അക്ഷയഖനി പോലെയാണ് ഈ കിണർ സമീപവാസികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വേണമെങ്കിലും വെള്ളമെടുക്കാം ഈ കിണർ നിർമ്മിച്ച ചെലവ് സ്വദേശി ഹസൻ മൗലവി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറുപത് സെന്റിൽ അൻപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും വിറ്റെങ്കിലും കിണർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നര സെന്റ് മാത്രം വിറ്റില്ല സ്ഥലം മറ്റൊരാളുടെ കൈവശമെത്തിയാൽ ഇവിടത്തുകാരുടെ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയാലോ എന്ന ആശങ്ക മൂലമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലം മാത്രം വിൽക്കാതിരുന്നത് മതപ്രഭാഷകനും അറബിക് കോളേജ് അധ്യാപകനുമായ ഹസൻ മൗലവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ചിലവിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചത് മറ്റു കുടിവെള്ള സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കിണർ കുഴിച്ചു ഏതാനും അടി കുഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉറവ് തെളിഞ്ഞു പത്തടിയോളം താഴ്ത്തിയപ്പോൾ സുലഭമായി വെള്ളം ലഭിച്ചു സമീപത്തുള്ള ഏതാനും വീട്ടുകാർ ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നുമാണ് വെള്ളം കോരിയെടുത്തിരുന്നത് പിന്നീട് ഒരു സുഹൃത്ത് കിണറ്റിൽ ഒരു മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി ചോദിച്ചു ഇതിന് പൂർണ്ണ സമ്മതം നൽകിയതിനു പുറമെ വൈദ്യുതിയും ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകി പിന്നീട് സമീപത്തുള്ള മറ്റു ചിലർ കൂടി മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹസൻ മൗലവി ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല രണ്ടും മൂന്നും കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചു മോട്ടോറുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ വൈദ്യുതി അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി നിലവിലിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മോട്ടോറുകളാണ് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് രാപ്പകൽ വെള്ളം പമ്പു ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഹസൻ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ താമസത്തിന് വരികയും അദ്ദേഹം ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കുടിവെള്ളം വളരെ ക്ഷാമം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം ഇതിലൊരു കിണർ കുത്തുകയും അതിൽ പറ്റാത്ത വെള്ളമാണെന്ന് കണ്ട് ആദ്യം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം മോട്ടർ അതിനകത്ത് വെച്ചു പിന്നെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമില്ല വെള്ളം കുറവില്ല എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോട്ടറുകൾ അതിലേക്ക് വരികയും ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം മോട്ടറുകൾ ഒരേപോലെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം വീട്ടുകാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഈ കിണർ ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയും മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഏത് വേനലിലും കിണർ ജലസമൃദ്ധവുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ കിണർ നാടിന് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കിണറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഈ കിണർ ഇവിടെ ഹസൻ മൗലവി എന്ന ഒരു ഉസ്താദ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ ഈ വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാം വാർഡിൽ എല്ലാ ആളുകളുടെയും കുടിവെള്ളം തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിനൊരു പരിഹാരമായ ഒരു കിണറാണിത് അതേസമയം ജലവിതരണത്തിനായി സമീപത്ത് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക
ജില്ലകൾ തോറും കായിക രംഗത്ത് പുത്തൻ ഉണർവ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കായിക വകുപ്പ് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയെ മൂന്ന് സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മണലൂർ എം എൽ എ മുരളി പെരുനെല്ലി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടുത്ത വേനലിലും വേനൽ മഴ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ജില്ലയിൽ ലഭിച്ചത് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ശരാശരി അൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്ലിലിറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് ഈ വർധനവ് കാലവർഷത്തിലും വേനൽ മഴയിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇന്നലെ വരെ ലഭിച്ചത് ശരാശരി അൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് ഈ വർധനവ് വേനൽ മഴയുടെ വർധന വേനൽ ചൂടിൽ ജില്ലയ്ക്ക് നേട്ടമായി ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പിലും വർധനവുണ്ടായത് ഏറെ ആശ്വാസമായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിലും ഇത് സഹായകരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റിടങ്ങളിൽ വേനൽ മഴയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മഴ ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാഹയിൽ മാത്രം നൂറ്റിയൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത് വേനൽ മഴ ലഭിച്ചതോടെ ജില്ലയിലെ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യത്തിലും കുറവുണ്ട് നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് കാര്യമായി ഉയർന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് വേനൽ മഴ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും പത്തനംതിട്ടയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷവും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചേരുന്നതിനായി നെടുങ്കണ്ടത്ത് സദ്ഭാവന മണ്ഡപം നിർമ്മിക്കും ഗ്രാമീണ ടൂറിസം വികസനത്തിനും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന ബജറ്റാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റാണി തോമസ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് രാജക്കാട് സി എച്ച് എസ് സിയിൽ വനിതാ വാർഡ് നിർമ്മിക്കും നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെയും പാമ്പാടുംപാറ പി എച്ച് സിയുടെയും ചോറ്റുപാറ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെയും വികസനത്തിനായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് സംഭാവന മണ്ഡപം പണി കഴിപ്പിക്കും ടൂറിസം വികസനത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമീണ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം ടൌൺഹാൾ നിർമ്മാണം സ്മാർട്ട് അംഗനവാടികളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാർഷിക വികസനം കന്നുകാലി വളർത്തൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്ധതികളിലും ബജറ്റ് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത് കോടി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരവും എഴുപത് കോടി നാൽപ്പത്തി ലക്ഷം രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിച്ച ബജറ്റാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റാണി തോമസ് അവതരിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി കുഞ്ഞ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുങ്കണ്ടം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ മുൻ എസ് ബി ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് ചാനൽ ജീവനക്കാരൻ വഴിക്കടവ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയായ ദലീൽ പറമ്പാട്ടെന്ന ദലീൽ റോഷനെയാണ് വഴിക്കടവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഇടപാടുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് പിന്നീട് വിവിധ മൊബൈൽ പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ മാക്സിമം തുക പ്രതിയുടെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്യാൻസലേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ അറിയുവാനെന്ന വ്യാജേന വരെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സമീപിക്കുകയും കസ്റ്റമർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ബാങ്ക് മെസ്സേജുകളും വരുന്നത് തടയാനായി പ്രതിയുടെ വ്യാജ ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഇടപാടുകാരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൌണ്ടിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് തട്ടിപ്പ് രീതി ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയായ വഴിക്കടവ് സ്വദേശിനിയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചതോടെ പ്രതി സമാനമായ രീതിയിൽ നിരവധി പേരെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി ഇടപാടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പ്രതിയെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അവസാനത്തോടെ ബാങ്കിൽ
കർണാടകയിലെ ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ വ്യാജവിലാസത്തിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചു വരുന്നതിനിടെ പുതിയ പാസ്പോർട്ട് കൈക്കലാക്കി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതി വഴിക്കടവ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത് നിലമ്പൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ മഞ്ചേരി സബ് ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു പ്രതി പിടിയിലായതറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർ പരാതികളുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം പിതാവിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം ഉത്സവ പറമ്പിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് പരാതി ഉപ്പുകുന്ന ഊലിപ്പറമ്പിൽ ജോർജ് കുട്ടിയാണ് പോലീസ് മർദ്ദിച്ചത് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷ എഴുതാനാകാത്ത നിലയിലാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ജോർജ് കുട്ടി പോലീസ് ക്രൂരതയിൽ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജോർജ് കുട്ടിയും പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ ഉപ്പുകുന്ന് അരുവിപ്പാറ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനിടെയാണ് സംഭവം ഗാനമേള കാണാൻ പിതാവിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒപ്പം എത്തിയതായിരുന്നു ജോർജ് കുട്ടി ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായപ്പോൾ ജോർജ് കുട്ടിയോട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളാൻ പിതാവ് സജീവ് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ കുളമാവ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പോലീസുകാർ ജോർജ് കുട്ടിയെ ലാത്തിക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു കാലിന്റെ തുടയിലും കയ്യിലും തുടർച്ചയായി ലാത്തി കൊണ്ട് അടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വലത് കൈമുട്ടിന് പൊട്ടലുണ്ടായി പരിക്കേറ്റ ജോർജ് കുട്ടി തൊടുപുഴയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ഗാനമേളയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഉന്തും തള്ളുമൊക്കെ ഉണ്ടായി അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് പോലീസുകാർ മറികടന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നു കുറച്ച് അങ്ങ് താഴെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർ വന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് എന്നെ മർദ്ദിച്ചു എന്നാ സംഭവമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോലും എനിക്കൊരു ഇട തന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ തല്ലരുത് ഞാൻ ഇതിലൊന്നുമില്ല അടിയുണ്ടാക്കിയ ആള് വേറെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്നെ തല്ലി മദ്യപിക്കുകയോ സംഘർഷത്തിൽ പങ്കുചേരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത മകനെ തന്റെ മുന്നിലിട്ട് പോലീസ് അകാരണമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പിതാവ് സജീവ് പറയുന്നത് പോലീസിനോട് കാര്യം അന്വേഷിച്ച തന്നെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും സജീവ് പറഞ്ഞു എന്റെ കാറ് ഒരു അല്പം ദൂരെയാണ് ആ കാറ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവനെ കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോലും ഇവര് സമ്മതിച്ചില്ല ജോർജ് കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാരനെതിരെ നേരത്തെയും പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട് ജോർജ് കുട്ടിയെ കൂടാതെ മറ്റു ചിലർക്കും ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു തൊടുപുഴ മങ്ങാട്ടുകവലയിലെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ജോർജ് കുട്ടി കൈക്ക് പൊട്ടലേറ്റതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിക്കും തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ്പിക്കും ജോർജ് കുട്ടിയും പിതാവും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് മംഗളൂരു തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചുവേലി വരെയാകും സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാകും സർവീസ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് എം ജി ആർ ചെന്നൈ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസും കൊച്ചുവേലി വരെ മാത്രമായിരിക്കും സർവീസ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള സർവീസ് കൊച്ചുവേലിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഗ്രാമശ്രീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് പിടക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നിരക്കിലും പൂവൻകോഴിക്ക് അഞ്ചു രൂപ നിരക്കിലും തുക നൽകണം ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ കോഴികളെ ലഭ്യമാകും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്തര മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്നര വരെ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പന കൊന്ന മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വെറ്റിനറി ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭ്യമാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയായിരിക്കും സേവനം ലഭ്യമാവുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ മിനിമം നൂറ് രൂപ നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിന് പതിനഞ്ച് രൂപ നിരക്കിലുമാണ് സേവനം ലഭിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക കടുത്ത വേനലിൽ മഴ ലഭിച്ചതോടെ ഇടുക്കിയിൽ കാപ്പിച്ചെടികൾ പൂത്തത് കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷയാവുകയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാപ്പിച്ചെടികൾ മികച്ച രീതിയിൽ പൂവിട്ടത്
വേനൽ മഴ വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് കാപ്പികൾ വീണ്ടും പൂവിട്ടത് ഇത് കർഷകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് പൂത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ഉൽപാദന ഇത്ര കൂടുതൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മറ്റു കൃഷിയിൽ അപേക്ഷിച്ച കൃഷി ചെലവുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ കാപ്പി കൃഷിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷി ഇതിലേക്ക് കർഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പം തോട്ട മേഖലയിലൊക്കെയാണ് കാപ്പി തോട്ടം ഉള്ള ആലടി മേഖലയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാപ്പി കൃഷി ഉള്ളത് ഇടത്തരം കൃഷിക്കാർക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് ഭൂമിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഏലത്തിന് വില കൂടി ഇപ്പോൾ കാപ്പി നശിപ്പിച്ച് ഏലം കൃഷി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാപ്പിപ്പരിപ്പിന് വില ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് തൊണ്ടോടുകൂടിയ കാപ്പിപ്പരിപ്പിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയും പരിപ്പിന് ഇരുന്നൂറുമാണ് വില ചെടികളിൽ വിവിധ രോഗങ്ങൾ വന്നതും ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതും മൂലം കർഷകർ കാപ്പി കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം കർഷകർക്ക് അനുകൂലമാണ് മികച്ച രീതിയിൽ കാപ്പികൾ പൂവിട്ടാൽ ഈ സീസണിൽ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുമെന്നും വിലയിൽ കുറവ് വരാതിരുന്നാൽ കൃഷി ലാഭകരമാകുമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ദേവാലയ മുറ്റത്ത് നൂറ് മേനി വിളയിച്ച് കോഴിക്കോട് മുക്കം തിരുഹൃദ ഇടവകയിലെ എസ് എച്ച് അഗ്രി ഫം കൂട്ടായ്മ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം മുക്കം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി ടി ബാബു നിർവഹിച്ചു മുക്കം തിരുഹൃദയ ദേവാലയ മുറ്റത്ത് നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലാണ് നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചത് ദേവാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എച്ച് അഗ്രി ഫാം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പച്ചക്കറി കൃഷി എസ് എച്ച് അഗ്രി ഫാം കൂട്ടായ്മയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും പള്ളിമുറ്റത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തവണ പയർ പാവൽ കോവൽ തക്കാളി വഴുതന ചീര വെണ്ട ചോളം കുമ്പളം ചുരങ്ങ പുഷ്പകൃഷി എന്നിവയും മത്സ്യകൃഷിയും നടത്തുന്നുണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പള്ളിയിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർഷിക പ്രവൃത്തി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ആത്മീയ പ്രവർത്തനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇടവകയിൽ ഈ കൃഷി നടത്തുന്നത് ഇതിലൂടെ വലിയ ആത്മസംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് കാണുന്നവർക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ഇടവക അംഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിൽക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എസ് എച്ച് അഗ്രോഫാം പ്രവർത്തകർക്ക് പിന്തുണയുമായി മുക്കം നഗരസഭയും കൃഷിഭവനും കൂടെയുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ മുക്കം കൃഷിഭവന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവർക്ക് സഹായം നൽകിയിരുന്നു ഈ വർഷവും പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും എസ് എച്ച് അഗ്രി ഫാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ വിജയകരമാണെന്നും മുക്കം കൃഷി ഓഫീസർ ടിൻസി ടോം പറഞ്ഞു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിനാണെങ്കിലും പുറമേ ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഇടവകക്കാരും മറ്റു ജനങ്ങളും തന്നെ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുകയും അത്തരത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലാണെങ്കിലും നിരവധി സഹായങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം മുക്കം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി ടി ബാബു നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരം നടന്നു നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം അവരുടെ വളർത്ത പശുക്കളും നായ്ക്കളും ആടും ഒക്കെയായിരുന്നു അണിനിരുന്നത് ദേശീയപാതയ്ക്ക് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സമരത്തിൽ ഇരിങ്ങൽ നിവാസികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതമാണ് കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങൽ നിവാസികൾക്കുള്ളത് അടിപ്പാതയില്ലാത്തത് മൂലം കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയാണ് ഇവർ മറുവശത്ത് എത്തേണ്ടത് പയോളി നഗരസഭയിലെ മൃഗാശുപത്രി റോഡിന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്താണ് കൂടാതെ വില്ലേജ് ഓഫീസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റേഷൻ കട പകൽവീട് അക്ഷയ കേന്ദ്രം സ്കൂൾ തുടങ്ങിയവയും മറുവശത്താണുള്ളത് കിഴക്ക് വശത്തുള്ളവർ മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമെന്നതിന്റെ പ്രതീകമായാണ് മൃഗങ്ങളുമായി നാട്ടുകാർ സമരത്തിലെത്തിയത് ആട് പശു കോഴി നായ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സമരമുഖത്തെത്തി അതായത് വയോജന കേന്ദ്രമുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ റേഷൻ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില്ലാത്ത വികസനം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായി മുറിയുന്ന അവസ്ഥ നാട് നന്നായി മുറിയുന്ന അവസ്ഥ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളടക്കം ഒരു ഒരു പ്രതീകാത്മക സമരമായിട്ട് ജനങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് നാട്ടുകാർ ദേശീയപാതയിൽ അണിനിരുന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി തുടർന്ന് പൊതുയോഗവും ചേർന്നു പൊതുയോഗം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ വി ടി മുരള